welcome back to my channel guys welcome back so in the video la nama enna paaka porona nare per ketrundinga uk la medicine eppadi apply pandrathu appdin solitte so naan nenicha in the video la vanda and the process explain pannalam so and the application process enna enna la requirements irukke enna enna documents eduthu ponom visa interview so idella vanda in the video la cover panna pora questions la vanda na ketrundappa nare per solirundinga post graduation um eppadi work aagum so nama india la illa veliyur la engiyaachu medicine pannirundha எப்படி நீங்கள் வந்து யூகேல போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்புறம் இன்னும் சில பேர் வந்து இங்கே இருக்கிற செலவுங்க காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் எவ்வளோ அக்காமடேஷன் எப்படி தேடுறது இந்த மாதிரி காலேஜ் பற்றி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க எல்லாமே ஒரே வீடியோவில் போட்டால் வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆகிடும் ஸோ நான் நினச்சேன் இது ஒரு சீரியஸ் ஆக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சீரீஸில் ஃபஸ்ட் எபிசோட் இது தான் ஸோ வந்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா நான் எப்படி என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காலேஜ் அப்ளை பண்ணுறது என்னென்னலாம் ப்ராசஸ் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தான் ஸோ நான் ஃபுல் டைம்ல உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ண போறேன் இந்த வீடியோல அடுத்தடுத்த வீடியோ வரும்போது இன் காலேஜுக்கு மூவிங் இன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அக்காமடேஷன் தேடுறது ஃபைனான்சஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் வீடியோஸ்ல கண்டிப்பா இந்த சீரீஸ்ல போடுறேன் இது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ஃபார்மேட்டிவ் வீடியோவா இருக்கும் நான் நிறைய எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால நினைச்சா கொஞ்சம் ஃபன் ஆக்குறதுக்கு நடுல நடுல என்னோட காலேஜ் கேம்பஸையும் சுத்தி காமிக்கலாம்னு ஸோ உங்களுக்கும் அது என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கும் ஸோ நான் கேம்பஸ் ஃபுல்லா போய் எங்களோட ஸ்போர்ட்ஸ் facilities library adalla kamike so adalla in the video la varudhu so make sure you watch the end let's go idhu da engaloda school of medicine building inga da vanda admin office classrooms medicine ku specific ana or study area adalla idukulla irukku okay so na first la nda aarambikiren first na vanda 2016 la college aarambichen first year ipo na vanda final year la irken so in a few months la graduation varapodu Going back to 2016, the process was not the same as I was able to do this video. I was able to research this video. I was able to apply it to the time. I was able to do this video. I was able to do this video. Overall, the process has stayed the same in uh, 2016. So hopefully, if you apply the medicine, it will be helpful in this video. So I was able to apply it to the total of 5 universities. I was able to apply it to the total of 5 universities. யூகாஸ்ட்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அதை பத்தி நான் வீடியோ போக போக சொல்றேன் அதுல தான் நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அது மேக்ஸிமம் ஃபைவ் யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் சூஸ் பண்ண முடியும் அந்த வெப்சைட்ல நீங்க ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்க அஞ்சு யூனிவர்சிட்டிக்கு தான் அப்ளை பண்ண முடியும் மெடிசன் வரும்போது ஆக்சுவலா நீங்க நாலு யூனிவர்சிட்டிக்கு தான் மெடிசன் அப்ளை பண்ண முடியும் ஒரு மெடிசன் இன்னும் ஒரு டஃப் கோர்ஸ்ங்கிறதுனால ஒரு யூனிவர்சிட்டியை நீங்க ஒரு பேக்கப் கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இது மெடிசன் ரிலேட்டடா பயோ மெடிக்கல் சயின்சஸ் மெடிக்கல் ஃபிசியாலஜி அந்த மாதிரி பேக்கப் கோர்சஸ்க்கு நீங்க அப்ளை பண்ணணும் மெடிசனுக்கு மெடிசன் அப்ளை பண்றவங்க மட்டும் சொல்றேன் நீங்க இதே மாதிரி இன்னொரு சப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறீங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு காலேஜும் அதே சப்ஜெக்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லிவர்பூல் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒரிஜினல் ரெட் பிரிக் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ இதுதான் எங்கள் காலேஜோட ஃபேமஸ் ரெட் பிரிக் பில்டிங் ஸோ எனக்கு வந்து நான் அப்ளை பண்ண மெடிக்கல் காலேஜஸில் எனக்கு ரெண்டு காலேஜில் சீட் கிடச்சிது அதில் ஃபைனலாக நான் வந்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பார்த்து எனக்கு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் லிவர்பூல் பெட்டர் சூட்டடாக இருந்துச்சு ஸோ நான் இங்கே சூஸ் பண்ணி இங்கே ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டேன் இருக்குது இன்னொன்று நான் ஏன் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா நான் இந்த ப்ராசஸை நான் பண்ணும் போது ஸ்கூலில் இருக்கும் போது எனக்கு யாருமே தெரியல யூகேயில் மெடிசன் படிக்கிறவங்க எனக்கு பெருசாக கான்டாக்ட்ஸே கிடையாது So, of course, I have family support, school support, I have to acknowledge that I have to do it. But the full process is what I am doing. So, I have to research, I have to choose colleges, I have to do the same process. I have to use the agency. I have to say that I have to do it. I have to say that I have to do it. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. நீங்க செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் ஸோ இட்ஸ் இஸ் வெரி மச் பாசிபிள் ஃபார் யூ டு டூ ஆன் யுவர் ஓன் பட் இந்த வீடியோல இருந்து நீங்க ஏதாவது ஹெல்ப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஓகே நான் இந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மெடிக்கல் ஸ்கூலோட ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் 
So usually five years ago, Sala College on the six year degree which is Kanga. Adula on the two first two to three years on the Ungulka a basic sciences, so physiology, pathophysiology, anatomy, biochemistry, and the Marie foundations are go. So either usually lecture based Darko, Sala group works or go. And you hospital on the Jasti on the time of the Kadaya. Now, la latter on the two to three years on the Almost 90% of the hospital based teaching. So, you can go to the ward, patients, and you can go to the hospital. So, that's the portion of the degree is more clinical work. So, you can go to the end of the college, you can go to the medicine can either be 5 years or 6 years in the UK. So, the college is 6 years old. And you can complete it, you can get a degree. You can get a bachelor's degree. In science degree हो, अपनो medicine undergraduate degree हो कर पाएंगे। वो यहीं college लव अंदर अपडी कर रहे थे। इन college लव अंदर five years था। निंगा full आ मुड़ी चप्पा, उंगल कम M B C H B इन डर degree अनक यहीं college हो कर पाएंगे। अन्य सारे college लव आधे degree वैरे वैरे पेर रखो। So M B B S इन रखो, M B C H B इन रखो, undergraduate and medicine and surgery अब इन रखो। But they're all equivalent to the same degree। इधर ना ये सोल रहे ना उंगल के निंगे यूनिवर्सिटी चूज पन मोड़े योर ओर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ रखो ये ना अंजे वर्षों तो को आर वर्षों तो को ऑब्वियसली ओर फुल लेयर डिफरेंस रखे अद टाइम मट्टू में ला ओर फुल लेयर फीस वो एक्स्ट्रा अकॉम्मोडेशन कॉस्ट ऑफ लिविंग सो इधर ला निंगे कंसीडर पने करनो इनोरे विषय वंदे यूके ला मेडिकल अभी ये ना यूके लव अंदर जनरल मेडिकल काउंसिल ना और गवर्निंग बॉडी एक सो आँगे ना मेडिकल स्कूल्स डॉक्टर्स मेडिकल स्टूडेंट्स आँगे लाल ना गवर्न पन्नी निंग इन्दर इन्दर क्राइटेरिया बच्चे रंदा था निंग डॉक्टर आगे मुड़ियो अब डीन आँगे ना अंदर यूनिवर्सिटीज को गाइडेंस कर कराम so semua university, UK lor kira semua university, anda guidance macam mana, orang kurikulum mana prepare panno, anda guidance ke requirements check pan ramai. Adunala, nih ni enda college pon nalo, orang lek teaching styles, adunala kongja different argument awal, orang kurikulum overall nih enda katakering antara de will be exactly the same, because nih ni anda GMC General Medical Council approve पनादा निंग अम्म the college वंदे medical school ही नारतो मुड़ियो so that's a very important thing to keep in mind medicine न पुरुते वरिको yes of course उंगली को college rankings दलना मारो but your quality of education will be the same Regardless, you are going to go to any college in the UK. So, that is a very important thing to keep in mind when you choose to choose college. This is the student union building, the guild. This is the society meetings, clubs, student activities, extracurriculars. Plus, both indoor and outdoor cafeteria is here. Okay. So, now we can see the process. So, let's say for example, I will be able to make the medicine in the next year in the academic year. So, that is, September 2023, you will be able to make the medicine in the first year. You will be able to make the application around this time. So, I will be able to make the starting date in the starting date. You will be able to make the application in the next year. You will be able to make the application in the next year. अपने करें याद है अन्ना अंदर कंपोनेंट्स लाव अंदर अटेन पन रहते हैं कुछ कुछ टाइम आपको फर्स्ट वांधे नमः स्कूल सब्जेक्ट्स पर तेज़ हों मैंडेटरी सब्जेक्ट्स वांधे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मोस्ट कॉलेजेस ले फिजिक्स मेडिसिन का ऑप्शनल था नारे कॉलेजेस ले फिजिक्स रिक्वायरमेंट एक करें याद है बट निंगे चेक पने को उनका अन्न अन्न कॉलेज वेबसाइट ला आउंगे क्लियर एल दिर पंगा आउंगे कॉलेजेस के इन्न न सब्जेक्ट्स दे वा अपडीन सोलेटर सेल कॉलेजेस ले मैथ्स उन दे वा now when the IB curriculum panna so I had the option to have two sciences and math so na biology chemistry maths panna so I had to apply maths in the college so I had to apply maths in the college so I had to boost my application so I had to boost my application so for example if you have a pure science group maths is not a requirement in the college so you apply your application is successful सब्जेक्ट्स दावरे निंगे नारे ये वंदे एक्स्ट्रा करेक्टिला या लो वॉलेंटरिंग वर्क कामेकिनो एस्पेशली मेडिसिन के 
இது வந்து உங்க லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டல் கேர் ஹோம் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ஸ் அனிமல் ஷெல்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்ககிட்ட இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்க ஏரியாலேயே நீங்க எங்க வந்து சர்வீஸ் பண்றீங்கிறது முக்கியமே கிடையாது அந்த சர்வீஸ் பண்ணி அந்த வாலண்டரி ஒர்க் பண்ணி நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு தான் முக்கியம் ஏன்னா அப்ளிகேஷனில் அதுதான் கேட்பாங்க நீங்கள் இங்கே வாலண்டரி பண் எங்கே வாலண்டரி ஒர்க் பண்ணிங்க அதில் எத்தனை ஹவர்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க இந்த ஓ நீங்கள் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா சரி நீங்கள் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் பண்ணவங்களோட நீங்கள் பெட்டர் அப்படின்னு கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக காமிக்கணும் நீங்கள் திரும்பி திரும்பி பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் என்னோட லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டலில் வாலண்டியர் பண்ணேன் ஸோ நான் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு வந்து டூ வீக்லி ஒன்ஸ் வீக்லி ஒன்ஸ் ஸ்கூல் ஸ்கெடியூலை பொறுத்து நான் வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அந்த மாதிரி போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ ஸோ கன்சிஸ்டன்சி நீங்கள் கண்டிப்பாக காமிக்கணும் பட் நீங்கள் வந்து நான் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு சீட் கிடைக்கும் அப்படி இல்லை நீங்கள் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க என்னென்னலாம் ஸ்கில்ஸ் கெயின் பண்ணிங்கன்னு தான் அப்ளிகேஷனில் கேட்பாங்க ஸோ அதை பற்றி பேசுகிற அளவுக்கு அந்த இன்சைட் காமிக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் அந்த வாலண்டரி ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தட்ஸ் மோர் தென் என்ன ஸோ அது ஒரு பிளானிங் இருக்கணும் நீங்கள் நாலஞ்சு இடத்துக்கு சொல்லி வைக்கணும் எந்த இடம் உங்களுக்கு பெஸ்ட் சூட்டபுளாக இருக்கும்னு பார்க்கணும் ஸோ அதெல்லாம் அந்த பிளானிங் எல்லாம் தான் அப்ளிகேஷன் நான் ஒன்றரை வருஷம் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த பிளானிங் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் எங்கள் காலேஜில் ரெண்டு லைப்ரரி இருக்குது ஹேரோகோவன் லைப்ரரி வந்து சயின்சஸ் லைப்ரரி ஸோ இதில் வந்து ஃபோர் ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் டூ பேஸ்மெண்ட் ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இது மிக்சர் ஆஃப் புக் ரூம்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ரூம்ஸ் அண்ட் குவாயட் ஸ்டடி ரூம்ஸ் இருக்கும் சரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எக்ஸாம்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் தேவை என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நம்ம ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவை அந்த எக்ஸாம் மார்க் ஷீட் வச்சு தான் நீங்கள் அப்ளிகேஷனே கொடுக்க போகிறீங்க அதுக்கு மீறி சில எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு ஸோ இது வந்து யூ யூ கேப்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு கிளினிக்கல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அது அண்ட் அது வந்து மோர் தென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி யூனிவர்சிட்டிஸ் அந்த எக்ஸாமை தான் ரெக்குவயர் பண்ணுறாங்க ஸோ இட்ஸ் வெரி காமன் ஃபார் யூனிவர்சிட்டிஸ் டு நீட் தட் எக்ஸாம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் யூ கேப் வெப் வெப்சைட்டில் போய் உங்கள் பக்கத்தில் என்ன டெஸ்ட் சென்டர் இருக்குன்னு பாருங்கள் உங்கள் அட்ரஸ் போட்டு அந்த டெஸ்ட் சென்டரில் நீங்கள் புக் பண்ணி நீங்கள் அந்த எக்ஸாமை பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் அண்ட் அது ப அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு சில புக்ஸும் இருக்குது நீங்கள் நான் வந்து புக்கை வச்சு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் நான் இந்த கோர்ஸுக்கும் போகல அந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் புக்கு வச்சே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அந்த எக்ஸாமுக்கு பட் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் ப்ராக்டிஸ் தேவை அந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்னால அது டைமிங் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் திரும்பி திரும்பி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறக்க உங்கள் டைமிங் பெட்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸாம் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சில காலேஜஸ்க்கு அந்த எக்ஸாம் தேவையில்லை அந்த காலேஜஸ் வந்து பி மேக்னு ஒரு எக்ஸாமை ரிக்குவயர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்ஸ்வர்ட் இம்பீரியல் காலேஜ் லண்டன் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி இவங்கெல்லாம் வந்து பி மேக்ங்கிற ஒரு எக்ஸாமை ரெக்குவயர் பண்ணுறாங்க அதுவும் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் பி மேட் வெப்சைட்டில் இருந்தே ஆனால் அது மோர் சப்ஜெக்ட் பேஸ் யூகே கேட் வந்து ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அதில் வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் பயாலஜி கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க பட் பி மேட்டில் வந்து சப்ஜெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் காம்ப்ரஹென்ஷன் இதெல்லாம் தான் பி மேட்டில் வரும் ஸோ இன்னொன்று முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் யூகே கேர் எழுதின உடனே உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இது கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம்னால நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும் உடனே அந்த பேப்பர் அப்படியே பிரிண்ட் ஆகி உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த மார்க்கை வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் யூனிவர்சிட்டிஸில் எந்த யூனிவர்சிட்டி எவ்வளோ மார்க் ஆன் ஆவரேஜ் அவங்க கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சில வெப்சைட்டில் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் டாக்டிக்கலாக இது பண்ணலாம் சரி இந்த யூனிவர்சிட்டியில் அப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பி மார்க் வந்து அப்படி கிடையாது நீங்கள் யூனி யூனிவர்சிட்டிக்கு லெட்டரை அப்ளிகேஷனை எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு பி மேத் ஸ்கோரே தெரியும் அதனால் அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி 
டீச் பண்ணுற கோர்ஸ் வந்து உங்களால் கீ கீப்பப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேர்லி ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் எக்ஸாம் அது அதுவும் நீங்கள் ஐஎல்ஸ் வெப்சைட்டில் வந்து புக் பண்ணிக்கலாம் யூஸ்வலாக அவங்க இந்த பிரிட்டிஷ் எம்பசி மூலமாக நடத்துவாங்க இந்த எக்ஸாமை ஏன்னா அந்த எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு விசாக்கும் தேவை காலேஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் தேவை பட் நீங்கள் விசா அப்ளை பண்ணும்போது அந்த எக்ஸாம் கேட்பாங்க உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சியை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ யூஸ்வலாக எம்பசி மூலமாக தான் நடக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாமில் தான் தான் வந்து மெடிக்கல் காலேஜுக்கு தேவையான எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் அண்டர் கிராஜுவேட் மெடிசன் சே சேர்றீங்கன்னா இதுதான் லிவர்பூல் மெட்ரோபாலிட்டன் கத்தீட்ரல் ஸோ இது வந்து கேம்பஸ் பக்கத்தில் இருக்கு நான் முன்னாடியே ஸ்டூடெண்ட் யூனியன் பில்டிங் பற்றி சொல்லியிருந்தேன்ல ஸோ இந்த வந்து த செலர் வந்து அந்த யூனியன் பில்டிங்குள்ளேயே இருக்கிற ஒரு இவெண்ட்ஸ் ஸ்பேஸ் ஸோ காலேஜ் இவெண்ட்ஸ் ஏதாவது நடந்ததுன்னா இந்த பில்டிங்கில் நடக்கும் அது பக்கத்திலே ஸ்விங்ஸ்ன்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு அதுதான் காலேஜ் யூனியனோட ரெஸ்டாரண்ட் இதுதான் வந்து கில்ட் ஷாப் ஸோ காலேஜ் மர்ச்சண்டைஸ் ஸ்டேஷ்னரி அதெல்லாம் இங்கே கிடைக்கும் இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஆக்சுவலாக அப்ளிகேஷன் எழுதுறது அது வந்து யூ கேஸ்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு யூசிஏஎஸ் ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் போய் தான் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபுல்லாக எழுதணும் ஸோ அவங்க டீட்டெயில்ஸ் நேம் எக்ஸாமினேஷன் காப்பீஸ் யூ கேரோட ஸ்கோ காப்பி உங்களோட ஸ்கூல் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ட் ஸோ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மார்க்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் இன்னும் எழுதணும்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அதோட மார்க்ஸு அப்புறம் லெட்டர் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ரெண்டு லெட்டர் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் உங்கள் ஸ்கூலில் கேட்டு ஸோ யூஸ்வலி இது ஒரு டீச்சர் இல்லை ஹெட் மாஸ்டர் இல்லை நீங்கள் எதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் எதாவது பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கோச் அவங்க யாராச்சும் வந்து லெட்டர் எழுதி அந்த இதுக்கு சப்மிட் பண்ணணும் நீங்கள் அந்த அந்த லெட்டர் வந்து நீங்கள் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருப்பீங்க மெடிசனுக்கு நீங்கள் சூட்டு பண்ணலாம் கேரக்டரா அப்படின்லாம் வந்து அந்த அந்த டீச்சர்ஸோட ரிமார்க்ஸ் வச்சு அவங்க கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெட்டராக பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த லெட்டர்ஸும் இருக்கு ஓகே அண்ட் த லாஸ்ட் திங் இஸ் பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஆர்கியூபிளி அந்த அப்ளிகேஷன்லேயே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன் இஸ் யோர் பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து யூஸ்வலி ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் அபவுட் செவன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் ஏன் உங்களுக்கு மெடிசன் படிக்கணும் உங்களுக்கு மெடிசன் படிக்கிறதுக்காக என்ன ஸ்கில்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வாலண்டியரிங் ஒர்க் அதை பற்றிலாம் நீங்கள் பேசலாம் இந்த இந்த ஒர்க்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஏற்கனவே நான் வெல் எக்யூப்ட் கேண்டிடேட் அப்படின்னு காமிக்கிடலாம் என்ன புக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு சயின்ஸில் ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எழுதணும் பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யூ ஆஸ் அ கேரக்டர் ஆஸ் அ பர்சன் நீங்கள் வந்து ஏன் மெடிசன் படிக்கிறதுக்கு ஒரு குட் கேண்டிடேட்னு பார்க்குறது ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் வந்து அதை லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் விட்டுருவாங்க அது வந்து அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஒன் டு டூ மந்த்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தடவை எழுதி கொஞ்சம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி டீச்சர்ஸ் படிக்க வச்சு அதாச்சும் ரிவிஷன்ஸ் இருந்தால் அதை பண்ணி ஒரு ஃபியூ ட்ராஃப்ட்ஸ் ஆகும் அது நீங்கள் ஃபியூ ட்ராஃப்ட்ஸ் எழுதுனா தான் அது பர்ஃபெக்ட் ஆகும் அதனால் அது அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஏன்னா காலேஜஸ் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்ப்பாங்க மார்க்ஸ் வந்து ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு மார்க்ஸ் தேவை நீங்கள் லெவன்த் டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் பட் எல்லாருமே மெடிசனுக்கு அப்ளை பண்ணுற எல்லாருமே நல்ல மார்க்கோடு தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க அதனால் இந்த பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அவங்களை ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆக வைக்க போகுது ஸோ அதில் டெஃபினட்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் யூகேஸ் டெட்லைன் மெடிசனுக்கு வந்து மிட் அக்டோபரில் வரும் ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் இயர் மெடிசன் ஜாயின் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் ஆகஸ்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இந்த அக்டோபரே அப் அப்ளிகேஷனுக்கு அமிச்சிடணும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒன் இயர் பிஃபோர் த ஸ்டார்ட் டேட் ஸோ நீங்கள் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ மெடிசன் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ அக்டோபர் மிட் அக்டோபரில் நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்ஸ் வாலண்டியரிங் யூ கேஸ் அப்ளிகேஷன் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே முடித்து சப்மிட் பண்ணணும் யூகாஸ் வந்து மேல் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ மே டு அக்டோபர் நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனை ஃபில் இன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அட் அ டைம் ஃபில் இன் பண்ணணும்னு கிடையாது நீங்கள்
அந்த ஷார்ட் லிஸ்டிங் ப்ராசஸ் மாதிரி ஸோ நீங்கள் அவங்களோட என்னென்ன ஒரு அஞ்சு யூனிவர்சிட்டிக்கு நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க பட் நாலு தான் மெடிசன் இப்போ அந்த யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகிருந்தீங்கன்னா வந்து அவங்க இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க இந்த இன்டர்வியூ கேன் பி ஆன்லைன் ஆர் கேன் பி இன் பர்சன் இப்போது கோவிட்னால் நிறைய விஷயங்கள் ஆன்லைனில் நடக்குது ஸோ அது ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு பொறுத்து நான் அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் வந்தே தான் ஆகணும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஃபெப்ரவரி டைமில் எனக்கு இன்டர்வியூ டேட் இருந்துச்சு ஸோ நான் எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லோரும் இன்டர்வியூக்கு வந்திருந்தோம் நான் ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று ஞாபகம் இருக்குது அந்த கெத்தீட்ரல் முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தேன் இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி ஸோ அது நாங்கள் கண்டுபிடிச்சேன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நாங்கள் போய் அந்த இன்டர்வியூ நான் அட்டன் பண்ணேன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூ இருக்குது இன்னும் வந்து மினி இன்டர்வியூ ஸோ நிறைய ஸ்டேஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டேஷன்லேயும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்டேஷனில் வந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இன்னொரு ஸ்டேஷனில் வந்து நீங்கள் ஏன் பெஸ்ட் கேண்டிடேட் அப்படின்னு கேட்பாங்க இன்னொரு ஸ்டேஷனில் வந்து உங்கள் வாலண்டரி ஒர்க் பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இது அது வந்து அட் நீங்கள் நிறைய எக்ஸாமினர்ஸ் மீட் பண்ணுவீங்க நிறைய பர்சனாலிட்டிஸ் மீட் பண்ணுவீங்க அவங்க கூட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க உங்களை எப்படி செல் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இன்னொரு டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூ சில காலேஜஸ் அடாப்ட் பண்ணுறது வந்து பேனல் இன்டர்வியூ ஸோ ஒரு ஃபியூ எக்ஸாமினர்ஸ் இல்லை ஃபியூ ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ரூமில் நீங்கள் ஒரு கேண்டிடேட்டாக போய் உங்களுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன்டர்வியூ நடக்கும் அவங்க நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஒரு டைனாமிக் கான்வர்சேஷன் மாதிரியே இருக்கும் நான் போன இன்டர்வியூஸ் எல்லாமே இந்த மினி இன்டர்வியூஸ் தான் ஸோ ஸ்டேஷன்ஸ் மாதிரி இருந்தது ஒரு ஒரு ஸ்டேஷன்லேயும் வேறு வேறு கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க யூஸ்வலாக இன்டர்வியூஸில் வந்து சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் நல்ல மார்க் வாங்கிட்டீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இன்டர்வியூவே கிடச்சிருக்கு அதனால யூஸ்வலி உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க சயின்ஸ் இல்லை மேத்ஸ் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் கொஷின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க மோர் நீங்கள் வாலண்டரி ஒர்க் நீங்கள் படிச்சிருக்க புக்ஸு உங்கள் பர்சனாலிட்டி உங்கள் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த காலேஜுக்கு கரெக்டான கேண்டிடேட்டான்னு பார்க்குறதுக்காக தான் இந்த இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்ஸே இன்டர்வியூ முடித்ததுக்கப்புறம் அரௌண்ட் ஒரு மார்ச் ஏப்ரல் டைமில் உங்களுக்கு ஆஃபர் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த ஆஃபர் லெட்டரில் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க நீங்கள் உங்களோட டுவெல்த் மார்க்ஸில் இல்லை ஃபைனல் டுவெல்த் கிரேட் மார்க்ஸ் வந்து இந் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மேலே எடுத்தீங்க இல்லை இந்தெந்த சப்ஜெக்டில் வந்து இவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காலேஜில் நாங்கள் சீட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு ஆஃபர் லெட்டர் ஒன்று கொடுப்பாங்க யூஸ்வலாக யூகேயில் வந்து எல்லாமே கண்டிஷ்னல் ஆஃபர்ஸ் தான் கண்டிஷ்னல் இந்த சென்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டுவெல்த்தில் எயிட்டி பர்சன்ட் மேலே வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் கொடுப்பாங்க ஃபோ இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு மோர் தென் டூ ஆஃபர்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டு ஆஃபரை சூஸ் பண்ணணும் உங்கள் டாப் டூ சாய்ஸஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் மிச்சதெல்லாம் டிக்ளைன் பண்ணிடணும் ரெண்டு இல்லை ஒன்று தான் வந்திருக்குன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த மந்திருக்க ஆஃபர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிடும் உங்களுக்கு ஸோ அஸ் லாங் இஸ் நீங்கள் அந்த ஆஃபரை மீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காலேஜ் சீட் கன்ஃபார்ம் இந்த ரெண்டு பில்டிங் தான் எங்களோட ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்போர்ட் கோர்ட்ஸ் ஜிம் அண்ட் ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த ரெண்டு பில்டிங்கில் தான் நடக்கும் இந்த ஆஃபர் வரும்போது ஒரு லெட்டர் கொடுப்பாங்க கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் எக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிஏஎஸ் கேஷ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபார்ம் வச்சு தான் நீங்கள் வீசாக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஸ்டடீஸ்க்கு போகும்போது நீங்கள் வந்து டே ஃபோர் விசா யூகே விசா வந்து அப்ளை பண்ணணும் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஆன்லைன் தான் பட் நீங்கள் சப்மிஷன் இல்லை இன்டர்வியூ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் இதெல்லாம் வந்து உங்கள் க்ளோஸஸ்ட் பிரிட்டிஷ் எம்பசியில் போய் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க டேட்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த டேட்டில் வந்து நீங்கள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் கொடுங்க இந்த டேட்டில் வந்து விசா இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த ஃபார்ம் பட் பட் இந்த ஃபார்மை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து விசாக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஏன்னா அதான் ப்ரூஃப் நீங்கள் வந்து யூகேக்கு படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து ஆஃபர் வரைக்கும் வந்துட்டோம் லாஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து
அவங்க நீங்க விசாக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க எம்பசியில இருந்து நீங்க எந்தெல்லாம் எடுத்துட்டு வரணும்னு ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கேதர் பண்ணிட்டு விசா எம்பசிக்கு எடுத்துட்டு போனோம் விசா இன்டர்வியூக்கு அட் திஸ் பாயிண்ட் ஃபைனான்ஷியல் ப்ரூஃபும் கேட்பாங்க நீங்கள் ஃபைனான்ஷியல் ப்ரூஃப் வந்து அந்த ஒரு ஃபுல் இயர் ஸ்டடீஸோட ஃபீஸ் காலேஜில் எவ்வளோ ஃபீஸ் ஒரு ஃபுல் இயர் ஃபண்டிங்க்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேஷ் ஃபார்மில் எழுதியிருப்பாங்க இது ஒரு காலேஜ் காலேஜ் மாறும் ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கணும் இது உங்கள் பேரில் இல்லை உங்கள் பேரண்ட்ஸ் பேரில் இருக்கணும் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து எழுதி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் தான் என்னோடய சைல்டுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுப்பாங்க ஸோ அதுவும் அக்செப்ட் ஸோ நான் அப்ளை பண்ணும் போது அம்மா அப்பா அக்கௌண்ட்டில் தான் நான் வந்து காமிச்சேன் அந்த அவங்க ஒரு லெட்டரும் எழுதி சைன் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க இந்த மாதிரி ப்ரூஃப் ஆஃப் ஃபைனான்சஸ் இருக்குன்னு ஸோ திஸ் பிரிங்ஸ் மீ ஆன் டு ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ யூகேல வந்து லோக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வென் ஐம் லோக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா வந்து பிரிட்டிஷ் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் யூரோப்பியன் பாஸ்போர்ட் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபீஸ் ஸோ யூஸ்வலி திஸ் இஸ் அபவுட் நைன் டு டென் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் பர் இயர் பட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது ஆல்மோஸ்ட் டபுள் ட்ரிப்பிள் மடங்கு நீங்கள் எந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்து த ரேஞ்ச் கேன் பி எனி வேர் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் பர் இயர் அப் டு ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் பர் இயர் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது ரொம்ப பெரிய ரேஞ்சு நீங்கள் ஒரு ஒரு காலேஜும் இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கணும் அவங்க எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது ஃபீஸ் மட்டும்தான் இது வந்து அக்காமடேஷன் ஹாஸ்டல் சாப்பாடு இதெல்லாம் கவர் கிடையாது இது வெறும் டியூஷன் ஃபீஸ் மட்டும்தான் மிச்சதெல்லாம் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தான் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் இருக்கும் காலேஜுக்கு எவ்வளோ ஒரு வருஷம் ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு அந்த கேஷ் ஃபார்மில் எழுதியிருப்பாங்க அந்த அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் அக்கௌண்ட்டில் காமிக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் மாத மாதம் செலவுக்கு அவங்களோட அக்காமடேஷன் லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நீங்கள் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ப்ரூஃபாக காமிக்கணும் இப்போ கரண்ட் கைட்லைன்ஸ் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து யூகே இமிகிரேஷன் வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பவுண்ட்ஸ் பர் மந்த் வந்து ஒரு ஆவரேஜாக அவங்க வந்து காமிக்க சொல்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கும் ஒன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பவுண்ட்ஸ் அவங்களா ஒரு ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆளுக்கு செலவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவல் செலவு வந்து இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் டு திஸ் டிபெண்டிங் நீங்கள் எங்கே தங்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அக்காமடேஷன் காஸ்ட் எல்லாம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் இதே சீரீஸில் பட் யூ வீசா பர்பஸுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கும் டுவெல் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பவுண்ட்ஸ் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குன்னு காமிக்கணும் ஈதர் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கு ஒரு பேரண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குன்னு காமிக்கணும் ஆர் நீங்கள் லோன் ஒன்று சாங்ஷன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த லோன் சாங்ஷன் லெட்டரை காமிக்கணும் இது வந்து நீங்கள் வீசாவுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இருபத்தி எட்டு நாள் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் முன்னாடி ஈதர் காசு உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கணும் இல்லை லோன் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் முன்னாடி சாங்ஷன் ஆகிருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் உங் வந்து உங்கள் வீசா அப்ரூவ் ஆகும் இன்னொன்று இன்னொன்று வந்து வீசாவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் சர் சார்ஜ் வந்து கட்டணும் அது வீசா அப்ளை பண்ணும் போதே கட்ட சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் கட்டினா தான் உங்களுக்கு ஃபுல் வீசா ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வரும் வீசாவும் அப்ரூவ் ஆகும் இது வந்து ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் நான் அப்ளை பண்ணுறப்போ நான் அப்ளை பண்ணுற வருஷம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த ஸ்காலர்ஷிப்ஸும் அவைலபிளாக இல்லை நான் இப்போ பார்த்ததில் ஃபியூ பார்ஷியல் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதுவும் காலேஜ் டிபெண்ட் இந்த ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வந்து உங்களோட மெரிட்லேயும் கொடுப்பாங்க ஸோ மெரிட் மார்க்ஸ் இஸ் டேக்கன் இன் டூ அக்கௌண்ட் மெரிட் ப்ளஸ் ஃபைனான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ சர்டன் அமௌண்ட்டுக்கு மேலே உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஏர்ன் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆக மாட்டீங்க ஸோ ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு காலேஜுக்கும் இண்டிவிஜுவல் பேஸிஸாக தான் பார்க்கணும் அவங்க என்ன ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்ன க்ரைட்டீரியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் காலேஜ் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணும்போது அதையும் போய் பா
ஐ ஹோப் நீங்களும் இந்த வீடியோவில் இருந்து ஏதாவது ஹெல்ப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா அதுவும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து இஸ் டு பி ஆர்கனைஸ்ட் நீங்கள் வந்து சீக்கிரமே ஆரம்பித்து ஆர்கனைஸ்டாக இருங்க கீ டேட்ஸ் வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க யூ கேஸ் டெட்லைன் ஸோ மிட் அக்டோபரில் யூ கேஸ் டெட்லைன் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க எந்த அப்ளிகன்ஸும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அது இன்னொன்று வந்து எக்ஸாம்ஸ் யூ கேட் அண்ட் பிமேட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து எப்போ நடக்குது ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எப்போ நடக்குது உங்கள் சிட்டியில் நீங்கள் எங்கே எங்கே இருந்து அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னு பொறுத்து ஏன்னா தினம் தினம் எக்ஸாம் டேட்ஸ் இருக்காது மேபி ஒன்ஸ் அ வீக் ஒன்ஸ் அண்ட் டூ வீக்ஸ் ஒன்ஸ் அ மந்த் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சீக்கிரமாகவே எக்ஸாம் புக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு எப்போ எக்ஸாம் வருதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு படிக்கலாம் ஓகே ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நான் எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் கவர் பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் தான் வந்து யூகேக்கு மெடிசன் அப்ளை பண்ணுற ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸ் இதுக்கு மீறி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஷின்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் எல்லா கொஷின்ஸையும் கவர் பண்ணுறேன் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த சீரீஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன பார்க்கணுன்னு அதையும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க So, I'll see you next time. Bye!